Wir haben den 12. März und wir haben die Stadt El Rocio verlassen und sind jetzt auf dem Weg Richtung Meer. Dort wollen wir einen Stellplatz und einen Campingplatz anfahren und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Blick auf die Karte, wo sind wir? Und zwar in Spanien, Andalusien und zwar nördlich von Cadiz. Wir hatten uns ja den Wallfahrtsort El Rocio angesehen und jetzt fahren wir Richtung Meer. Das sind ca. 20 Kilometer und wollen uns da einen Stellplatz suchen. Wir fahren jetzt in den Ort Matalascanas. Dort haben wir in einer App einen Stellplatz gefunden und den wollen wir jetzt anfahren. Er ist jetzt hier auf der linken Seite, dieser große freie Platz. Man sieht, man hat aber überall Steine hingelegt, also können wir diesen Platz nicht anfahren und müssen uns was anderes suchen. Das ist natürlich etwas schade, denn wir wären hier in unmittelbarer Nähe des Meeres gewesen. Da sowas immer mal wieder vorkommt, dass Plätze geschlossen sind oder es sie gar nicht mehr gibt, sind wir vorbereitet und fahren jetzt einen anderen Platz an, den wir uns vorher auch ausgesucht haben. Wir haben den Ort jetzt verlassen und fahren auf einer Straße parallel zum Meer und am Ende dieser Straße, dort soll dann auch ein Stellplatz sein und dort fahren wir jetzt hin. Wir schauen uns sowas uns vorher immer gerne bei Google Maps an und man sieht hier in der Mitte des Bildes diesen großen äh, sandigen Parkplatz. Wir sehen hier stehen schon einige Wohnmobile und nicht nur Wohnmobile, auch zwei Wohnwagen stehen hier. Bevor wir uns richtig hingestellt haben, haben wir mit Campern gesprochen, die hier schon auf dem Platz länger stehen und gefragt, ob das hier alles so in Ordnung ist. Es gibt keinerlei Probleme, nur Campingverhalten sollte man vermeiden. Wir haben diesen Platz gewählt, weil wir von hier aus eine Geocache-Tour machen wollen. Es gibt hier jede Menge Geocache, die wir dann suchen und finden wollen. Wir sind ja hier am Vormittag angekommen und so sind wir dann gleich gestartet mit den Fahrrädern zu unserer Geocache-Tour. Vom Stellplatz aus geht gleich ein geschotterter Radweg los in die richtige Richtung für uns. Auf unserer Tour kommen wir auch durch ein Gewerbegebiet. Hier gibt es große Parkflächen, die werden hier auch als Stellplatz genutzt. Ich habe diese, diesen Platz auch in verschiedenen Apps gefunden. Ob es dort schön ist zu stehen, weiß ich nicht, aber für eine Nacht vielleicht okay. Nach unserer Geocache-Tour fahren wir ans Meer. Hier in Matalascanas gibt es super schöne Strände und natürlich auch äh, jede Menge Bars und Restaurants. Es ist Sonntag, deshalb ist auch hier relativ viel los an der Promenade. So suchen wir uns auch ein Restaurant, um Kaffee zu trinken, beziehungsweise ich trinke ein Bier. Nach einer Pause mit schöner Aussicht ging es für uns dann weiter. Und zwar wollen wir uns hier noch einen Stellplatz ansehen, der hier auch in diesem Ort sein soll. Wir fahren am Meer entlang und finden dann nach kurzer Zeit diesen Stellplatz. muss allerdings sagen, das ist ein relativ kleiner Platz, für größere Fahrzeuge eher nicht geeignet. Der Platz ist äh, sehr uneben und auch schräg teilweise, so dass man auf jeden Fall Auffahrkeile braucht hier. Am Nachmittag waren wir dann zurück von unserer ausgiebigen Fahrradtour. Von diesem Parkplatz bis zum Strand sind es vielleicht 800 Meter. Ich habe es nicht ausgemessen, nur geschätzt. Es gibt allerdings auch einen Wanderweg, der zum Strand führt. Wir haben auf diesem Stell- oder Parkplatz eine ruhige Nacht verbracht. Am nächsten Morgen ging es dann für uns weiter. Und zwar haben wir uns einen Campingplatz ausgesucht, Donjana Mazagong. Es sind etwa 30 Kilometer von dem Parkplatz bis zu dem Campingplatz. Die Straße führt am Meer entlang, ist gut ausgebaut und gut zu fahren. Da der Campingplatz ca. 10 Kilometer vom nächsten Ort entfernt liegt, waren wir vorher noch einkaufen und kommen jetzt aus anderer Richtung hier zum Campingplatz. Wir kennen diesen Campingplatz nicht, 
Andere Ken Camper haben uns von diesem Platz erzählt und so wollen wir jetzt mal schauen, ob das auch was für uns hier ist. Wie man sieht, auch hier wieder Sandboden und viele Pinien gibt es hier auch. Das ist ein Campingplatz, das kann ich schon so vorher rausschicken, der in erster Linie im Sommer viel Zulauf hat. Im Winter hat er erst ab Februar geöffnet, also kein Platz zum Überwintern hier. An der Rezeption wurden wir freundlich begrüßt und über die Preise aufgeklärt. Wir zahlen hier 14 Euro pro Tag. Wenn wir länger als fünf Tage oder mindestens fünf Tage bleiben, erhalten wir nochmals 25% auf die 14 Euro. Strom haben wir nicht genommen. Mit Strom hätten wir noch 3 Euro dazu bezahlen müssen. Wir konnten uns dann einen Platz aussuchen. Für uns waren aber zwei Dinge wichtig, die wir gerne hätten auf unserem Platz. Das wäre einmal ein sonnigen Platz und zum anderen hätten wir gerne auch Fernsehempfang. Das war bei den vielen Bäumen hier nicht so ganz einfach. Dann kam noch hinzu, uns haben dann Camper hier vom Platz erzählt, seid vorsichtig, hier fährt sich jeden Tag einer mit seinem Wohnmobil im Sand fest. Also schaut genau, wo ihr mit dem Mobil hinfahrt. Dann haben wir unser Mobil erstmal abgestellt und haben uns den Platz genau angesehen und versucht eine Parzelle zu finden, die für uns ideal oder gut ist mit Sonne und Fernsehempfang. Dann gab es noch Plätze, die hatten so Metallgestelle, die dienen dazu, da werden im Sommer Planen eingezogen zur, zum Sonnenschutz, die sind dann maximal drei Meter hoch, also da können wir auch nicht rauf. Aber irgendwann hatten wir dann einen Platz gefunden, der hatte Sonne, der war Fernsehempfang und der Boden schien auch fest zu sein. Dann ist es aber passiert. Beim Rangieren auf dem Platz haben wir uns festgefahren. Es ging nichts mehr. Trotz Differentialsperre hat sich das Fahrzeug immer weiter in den Boden eingegraben. Der Sand, der war einfach zu locker, zu weich. Und ich dachte, du hast einen LKW. Ich habe dann versucht mit Anfahrhilfen, also erst freischaufeln, dann Anfahrhilfen, äh, da rauszukommen. Keine Chance, äh, war mit allen vier Rädern tief drin. Dann haben wir uns bei der Rezeption gemeldet, die kannten das Problem. Und haben einen großen Traktor geschickt, hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Der hat uns rausgezogen. Das haben wir leider vergessen zu filmen bei der ganzen Aufregung. Das ist jetzt das zweite Mal in 30 Jahren, wo ich mich mit einem Wohnmobil festgefahren habe. Also gut, hin und wieder trifft es einmal. Und in diesem Fall waren wir mal wieder dran. Es war sehr schwierig, überhaupt irgendwie einen Platz zu finden, wo alles passte. Letztendlich haben wir Folgendes gemacht, haben wir uns am Rande einer Parzelle hingestellt, so teilweise auf dem Weg. Dort war es fest und so haben wir dann gut gestanden. Nach der ganzen Aufregung gab es erstmal ein deutsches Bier. Was wir jetzt etwas später gesehen haben, einige Plätze haben hier eine Entsorgung. Man sieht hier dieses Rohr, was aus dem Boden schaut. Dort kann man also sein Abwasser oder auch Fäkalien entsorgen. Allerdings nur für Festtanks, nicht mit der Kassette. Es gibt hier mehrere Sanitärgebäude auf dem Campingplatz. Wir schauen jetzt hier mal in eins hinein. Wir haben hier die Duschen genutzt. Es war nicht immer das Wasser super heiß, aber man konnte alles nutzen. Es handelt sich ja um einen recht großen Campingplatz. Ich weiß nicht die Anzahl der Stellplätze, die es hier gibt auf dem Platz, aber es gibt hier ausreichend Duschen und Waschmöglichkeiten. Und es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, mehrere Sanitärgebäude hier auf dem Platz. Jetzt in der Vorsaison ist der Platz sehr preiswert, hatte ich am Anfang gesagt. Das ändert sich dann allerdings zu Ostern, da muss man aufpassen, dann sind die Preise erheblich höher und natürlich auch in der Hauptsaison. Der Campingplatz hat einen eigenen Zugang zum Strand. Allerdings ist der Strand, je nachdem wo man auf dem Platz steht, ja, mindestens 500 Meter vom Platz entfernt. Wir sind so weit wie möglich mit dem Fahrrad runtergefahren, aber das letzte Stück, da kommen dann Stufen, das muss man dann zu Fuß gehen. 
Pferde. Es gibt hier so eine Art Aussichtspunkt. Dort hat man dann einen tollen Blick auf den gesamten Strand. Wer einen Platz sucht mit einem schönen Strand, der ist hier genau richtig. Dieser Strand ist Kilometer lang und sehr schön. Die Wassertemperaturen um diese Jahreszeit liegen zwischen 15 und 17 Grad. Also nicht unbedingt Badewetter, jedenfalls nicht für uns. Gelesen habe ich, dass dieser Strand 9 Kilometer lang sein soll und 80 Meter breit. Hier kann man ausgedehnte Strandspaziergänge machen und trifft dabei wenig Menschen. Dieser Küstenabschnitt nennt sich Costa de la Luz. Er geht hin bis zur portugiesischen Grenze. Der Campingplatz hat aber auch eine große Poollandschaft. Man ist gerade dabei, das wieder in Betrieb zu nehmen. Jetzt im März wird hier alles gereinigt und wieder auf Vordermann gebracht, damit das für die kommende Saison alles wieder topfit ist. Wir haben auch wieder auf diesem Platz ja keinen Strom genommen. Jetzt im März wird die Ausbeute aus der Solaranlage immer besser. So kann ich jetzt schon zeitweise am Tage den Kühlschrank über die Solaranlage bzw. Batterien laufen lassen, also mit 12 Volt. Gerade hier, wo man viele Bäume hat, da hilft natürlich so ein Solarfeld, was man in die Sonne stellen kann und der Sonne nachrichten kann. Auch das Fahrrad lässt sich von diesem Campingplatz aus gut nutzen. Wenn man rauskommt aus dem Campingplatz, geht jeweils nach links und nach rechts ein Fahrradweg. Einige Kilometer. Er ist nicht asphaltiert unbedingt, sondern geschottert, aber lässt sich gut fahren. Ja. Wir fahren jetzt in Richtung Mazagong. Dort gibt es Supermärkte, dort kann man einkaufen. Man muss hier nicht unbedingt die Hauptverkehrsstraße fahren, sondern man kann diesen Fahrradweg nutzen. Es sind circa 8 Kilometer bis dorthin. Mazagong ist eine kleine Stadt, vom Tourismus geprägt. Es gibt Hotels, Ferienanlagen und hat natürlich auch einen schönen Strand. In Strandnähe gibt es einen großen Parkplatz. Hier stehen auch Wohnmobile, nicht viele, vielleicht maximal zehn Stück. Vorne steht allerdings ein Schild, dass Camping und Wohnmobile hier nicht erlaubt sind. Wir sind dann auf eine kleine Anhöhe gefahren und so hatten wir einen Überblick über die gesamte Küste und gesehen, dass es dort auch einen kleinen Hafen gibt. Wir haben unter anderem hier auch eine, auch eine Geocache-Tour gemacht und so sind wir ein bisschen abseits von Straßen gefahren. Hier gibt es schöne breite Wege, geschotterte Wege, die man gut fahren kann. Wir sind ja hier am Atlantik. Und da kann das Wetter ja auch schon mal ein bisschen unbeständig sein, aber wir sind sehr zufrieden. Wir haben jetzt schon mehr als zwei Wochen keinen Regen, wenig Wind oder gar keinen Wind und die Temperaturen liegen immer über 20 Grad. Und das jetzt Anfang März. Wieder zurück zum Campingplatz. Hier auf dem Campingplatz gibt es einen Supermarkt. Dort kann man die Lebensmittel kaufen, die man für das tägliche Leben braucht. Ein Restaurant gibt es auch. Dort kann man vom Restaurant auf den schönen Pool schauen. Wir haben dort nicht gegessen, deshalb kann ich nicht darüber berichten, wie es dort ist. Es gibt auch verschiedene Bungalows auf dem großen Campingplatz. Wer jetzt also kein Camper ist, hat also die Möglichkeit, sich dort ein Bungalow zu mieten, um dort vielleicht seinen Urlaub zu verbringen. Wir waren vom 13. März bis zum 18. März auf diesem Platz, also fünf Nächte. Wir wollen jetzt weiter Richtung Portugal, wir wollen auch noch nach Portugal, aber vorher wollen wir noch eine Zwischenstation machen. 
Wir fahren jetzt nach vorne zur Rezeption und hier bezahlen wir und hier sieht man die Rechnung. Wir haben also für die fünf Tage 52 Euro und 40 sind es, genau, haben wir bezahlt. Wir waren zufrieden auf dem Platz, er ist vielleicht nicht perfekt, aber dafür ist der Preis 100% in Ordnung. Das war ein weiteres Video zu unserer Spanienreise im Frühjahr 2023. Wenn euch hier mein Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.